ఫ్రెండ్స్ పెరుగు లేకుండా నాలుగు రకాలుగా పెరుగు ఎలా తోడేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందామండి అలాగే గడ్డ పెరుగు కూడా ఎలా తోడేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందాము అందుకోసం ఇక్కడ నేను ముందుగా పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని పాలని గిన్నెలో పోసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా పాలని గిన్నెలో పోసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ఈ పాల గిన్నె పెట్టుకొని కాచుకోవాలండి పాలు కొంచెం కాగిన తర్వాత గరిట సహాయంతో పాలని తిప్పుతూ ఉండాలండి ఈ విధంగా పాలని కలుపుకుంటూ కాచుకోవాలి ఈ విధంగా పాల మీద పొంగు వచ్చిన తర్వాత కూడా పాల మీద మేగడ అనేది పాలలో కలిసిపోయేటట్లుగా పాలని కలుపుతూ కాచుకోవాలి ఈ విధంగా పాలని కాచుకునేటప్పుడే ఒక స్పూన్ పంచదార వేసుకోండి పంచదార వేసుకోవటం ద్వారా పెరుగు అనేది కొంచెం తీగా ఉంటుంది ఇది ఇష్టమైతే వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి అయితే పాలను మాత్రం పాలు పొంగు వచ్చిన తర్వాత కూడా రెండు నిమిషాల పాటు గరిటతో కలుపుకుంటూ కాచుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా కాయటం ద్వారా పెరుగు అనేది గడ్డగా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనిచ్చుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా పాల మీద మధ్యలో ఇలా మేగడ కడితే ఆ మేగడని కూడా పాలలో కలిసేటట్లు ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మనం కాచుకున్న గిన్నె మనం చేత్తో పట్టుకునే అంత వేడి ఉండాలి అంత వేడి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పాలని తిరగొట్టుకోవాలండి ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని పాలని తిరగొట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మూడు నాలుగు సార్లు పాలని తిరగొట్టుకోండి ఈ విధంగా తిరగొట్టుకుంటున్నప్పుడు మనకి చక్కగా నురుగు అనేది వస్తుంది అలా నురుగు వచ్చే అంతసేపు తిరగొట్టుకోవాలండి అయితే ఈ పాలు అనేది కూడా గోరు వెచ్చగానే ఉండాలి పాలు వేడిగా లేకపోతే కూడా మనకి పెరుగు అనేది తోడుకోదు చక్కగా పాలు గోరు వెచ్చగా ఉండేటట్లుగా తిరగొట్టుకోండి ఈ విధంగా తిరగొట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ముందుగా నాలుగు గిన్నెలు తీసుకుంటున్నాను ఈ నాలుగు గిన్నెల్లో పెరుగు వేయకుండా తోడు వేసుకుంటామండి అలాగే ఒక గిన్నెలో మాత్రం మనం ఎప్పుడు పెరుగు వేసుకొని తోడు వేసుకుంటాం కదా అదే విధంగా పెరుగు వేసుకొని తోడు వేసుకుందాము ముందుగా పాలు అనేవి గిన్నెలో పోసుకుందాము పెరుగు వేసుకొని తోడు వేసుకునే గిన్నె మాత్రం ఇక్కడ నేను సపరేట్గా తీసుకున్నాను ఆ గిన్నెలో ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగు వేసుకొని పాలని తోడు వేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని సపరేట్గా తీసుకున్నాం కదా చూడండి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని ఈ పాలని ఎండు మిర్చితో తోడు వేసుకుందాము ఎండు మిరపకాయలతో కూడా తోడు వేసుకోవచ్చు అంటారు కదా అందుకని ఎండు మిరపకాయలతో తోడు వేసుకుందాము ఈ విధంగా రెండు ఎండు మిరపకాయలు తీసుకొని పాలల్లో మునిగేటట్లుగా ఒకసారి చేత్తో అనుకొని తోడు వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను కూడా పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో పచ్చిమిరపకాయలతో తోడు అనేది వేసుకుందాము పచ్చిమిరపకాయలు వేసినా కూడా తోడుకునిద్ది అంటావు కదా అదేవిధంగా పచ్చిమిరపకాయలు తొడుము తీయకుండా ఒక పచ్చిమిరపకాయని ఈ విధంగా పాలలో కలుపుకొని రెండు తొడేలు మాత్రమే వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఇప్పుడు వేరొక గిన్నెలో నిమ్మరసంతో తోడు అనేది వేసుకుందాము ఈ గిన్నెలో నాలుగు చుక్కల నిమ్మరసం పిండుకొని ఒక్కసారి స్పూన్తో అలా అనుకొని ఈ గిన్నెని తోడు వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు వేరొక గిన్నె తీసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో వెండి వస్తువు ఏదైనా చిన్న చిన్న వెండి వస్తువులు ఉంటాయి కదా ఇలా ఉంగరాలు అలాంటివి వెండి నాణ్యం కానీ ఈ వెండి నాణ్యంతో కూడా తోడు వేసుకోవచ్చు అంటారు ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వెండి ఉంగరం వేసుకుంటున్నానండి ఈ పాలల్లో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇక్కడ గుర్తుగా ఉండటానికి పెండి ఉంగరం వేసుకున్న గిన్నెనేమో పచ్చిమిరపకాయలు పక్కన నిమ్మరసం పిండుకున్న గిన్నెనేమో ఎండు మిరపకాయలు పక్కన పెట్టేసుకొని గడ్డ పెరుగు కోసం సపరేట్గా ఒక గిన్నెను పెట్టుకున్నాం కదా ఆ గిన్నెను కూడా ఇప్పుడు ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ మొత్తాన్ని మూత పెట్టేసుకొని పది పన్నెండు గంటల సేపు పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఈ 
ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల తర్వాత మూత తీసి ఒక్కొక్క పెరుగు ఎలా తోడుకుందో ఇప్పుడు చూద్దాము ముందుగా ఎండు మిరపకాయలది ఎలా తోడుకుందో చూద్దాము పైనున్న ఎండు మిరపకాయల్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టేసుకుందామండి పన్నెండు గంటల సేపు పక్కన పెట్టేసుకున్న ఎండు మిరపకాయలతో సరిగ్గా పెరుగు అనేది రెడీ అవ్వలేదండి అంటే దీనిని బట్టి మనకి ఎప్పుడైనా పెరుగు వేసుకున్నప్పుడు తోడుకోకపోతే అప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకుంటే పెరుగు అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ మాత్రం ఇప్పుడు ఇది నీళ్ళగానే ఉంది మరి గట్టిగా అనేది అస్సలు లేదు ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలతో ఎలా తోడుకుందో చూద్దామండి పైన ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలను తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాము అయితే ఇది ఎండు మిరపకాయల కన్నా కాస్త పర్వాలేదండి కొంచెం పర్వాలేదు తోడుకుంది అన్నంలో వేసుకొని తినొచ్చు అన్నట్లుగా తోడుకుంది చూస్తున్నారు కదా నీళ్లు మాత్రం ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు నిమ్మరసం పిండుకున్నాం కదా అది ఎలా తోడుకుందో చూద్దాము మనం మామూలుగా అయితే నిమ్మరసం వేసుకుంటే పాలు ఇరిగిపోతాయి అనుకుంటాము అలా అనుకుంటే ఇది విరిగిపోయినట్లే కానీ తోడుకోవటం మాత్రం తోడుకుంది చూస్తున్నారు కదా కాస్త పర్వాలేదండి ఎండు మిరపకాయల కన్నా పచ్చిమిరపకాయల కన్నా నిమ్మరసం వేసుకుంది తోడుకుంది ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో రెగ్యులర్గా అందరం పెరుగు వేసుకుని తోడు వేసుకుంటాం కదా ఇది మాత్రం ఏకదం పర్ఫెక్ట్గా తోడుకుంది అస్సలు నీళ్లు లేవు గడ్డ పెరుగులాగా తోడుకుంది మనం పాలని గరిటితో కలుపుకుంటూ కాచుకున్నాం కాబట్టి అలాగే తిరగొట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇది రెండు గంటల్లోపే ఈ గడ్డ పెరుగు అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాము అయితే ఇక్కడ నేను కూడా వెయిట్ చేస్తుంది వెండి వస్తువు వేసుకున్నాం కదా ఇది ఎలా తోడుకుంది అనే దానికోసమే చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా పర్వాలేదండి తోడుకుంది కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆప్షనల్ అనమాట ఎప్పుడన్నా పెరుగు వేసుకొని తోడుకోకపోతే అప్పుడు వెంటనే ఈ టిప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతే పెరుగు చక్కగా త్వరగా అనేది కాస్త గట్టిగా అయిపోతుంది అయితే ఈ నాలుగు చిట్కాలతో తోడు వేసుకున్న పెరుగు కూడా మనకి మామూలుగా పెరుగుతో తోడు వేసుకున్నంత రుచి రాదండి ఇది వెండి ఉంగరంతో తోడు వేసుకున్నాం కదా అది ఇలా ఉంది ఈ చిట్కాలు అన్నీ కూడా మనకి పెరుగుతో వేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పెరుగు అనేది రెడీ అవ్వదు అప్పుడు ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే మనకి పెరుగు అనేది కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది మరి మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్